இன்ஸ்டா மீடியா யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை நான் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பல விடயங்களை என்னோடய யூடியூப் சேனலோட பார்த்துருப்பீங்க ஓடினோ சம்மந்தமாக ஆனால் அது எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஓடினோ போட மட்டும் உபயோகித்து செஞ்சோம் இதில் இருக்கிற பெரிய ஒரு பிரச்சனை தான் அந்த ஓடினோ போர்டில் ஊனோ போர்டாக இருந்தால் அதுலேயும் கொஞ்சம் தான் பிஞ்சிக்குது அது தவிர நம்ம இந்த மாதிரி பெரிய போர்ட்ஸ் மெகா அல்லது டியூ எடுத்தாலும் கொஞ்சம் பின்ஸ் தான் அதில் இருக்குது அதனால் நம்மளோட இன்புட் அவுட் புட் எல்லாம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த பின்ஸ் போதாமே இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகிது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம் நான் சொல்ல வரேன் சாதாரணமாக நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் எல்இடி மேட்ரிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸுக்கு அறுபத்தி நாலு எல்இடி செய்யுது அந்த அறுபத்தி நாலு எல்இடி பல்ப்ஸையும் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு தனித்தனி பல்ப்ஸாக இந்த போர்டோடு நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் நிறைய ஒயர்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அடுத்தது அது ரொம்பவுமே கஷ்டமான ஒரு வேலை நம்ம அதெல்லாம் எப்படி சிம்பிளாக செஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது நாங்கள் நிறைய பேர் எங்களோட ஒர்க்ஷாப் குரூப்பில் கூட காய்ச்சிங்க எல்இடி கியூப் பற்றி இந்த எல்இடி கியூப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதிகமான ஒயர்ஸ் இழுக்க வேண்டி வருது நம்மளோட போர்டுக்கு அதை எப்படி நம்ம சிம்பிளாக செஞ்சுக்கிறோம் இதையோட எனக்கு இன்னொரு விதமும் ஞாபகம் வருது அது என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிற டிஸ்பிளே அந்த டிஸ்பிளேயில் எத்தனை எல்இடி சிக்கிது நீங்கள் கணக்கு போட்டு பார்க்கணும் அதில் வித்தையும் ரைத்தையும் ரெசல்யூஷன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா அதை பெருக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் ஆனால் அதையும் நீங்கள் மூணால் பெருக்க வேண்டி வரும் என்று சொன்னால் அது ஆர்ஜிபின்னு சொல்கிற எல்இடி சால ஆனது பொதுவாக அந்த மாதிரியான டிஸ்பிளே எல்லாம் டிபிஐயில் தான் எடுப்பாங்க அதாவது ஒரு இன்ச்சுக்கு எத்தனை டொட் சீக்கின்னு சொல்லி தான் நடப்பாங்க நீங்கள் அதை கணக்கு கல்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் அந்த அளவுக்கு ஒரு டீட்டெயில் உங்களுக்கு தரலாம் போகும் ஆனாலும் நாங்கள் ஒரு சின்ன கம்போனன்ட் உண்டு அதாவது ஓடினோ போர்ட் தவிர்ந்த ஒரு சின்ன ஐசி உண்டு சிப் ரெசிஸ்டர் ஐசின்னு சொல்கிற ஒரு சின்ன ஐசி உண்டு யூஸ் பண்ணி எப்படி நாங்கள் நம்மளோட அவுட்புட்டை மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வைக்கும் வைக்கும் நாங்கள் மல்டிபிள் இன்புட்ஸை போர்டுக்கு எடுத்தோம் அதை வச்சு சின்ன ஓபனன்ட் கூட செஞ்சோம் அதே மாதிரி தான் நான் இதுக்கு நாங்கள் ஒரு ஐசி யூஸ் பண்ணி ஓடினோ போர்டில் மூணு பின்னை மட்டும் யூஸ் பண்ணி சாரி அஞ்சு பின்னு சொல்லி என்ன சொன்னால் அதில் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் வைக்கும் அடுத்த மூணு தான் நம்மளோட சிக்னல் கொடுக்குற பின் அந்த மூணு பின்னை யூஸ் பண்ணி எப்படி மல்டிபிள் அவுட்புட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோக்கு பிறகு உங்களோட பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் நான் நம்புகிறேன் இதுதான் அந்த சிப் ரெஜிஸ்டர் ஐசின்னு சொல்கிறது இந்த ஐசி வந்து ஒவ்வொரு பிட் கணக்கில் இருக்குது நாலு எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பிட் கணக்குலேயும் ஒவ்வொரு சைஸ்லேயும் இருக்குது ஆனால் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் எயிட் பிட் சிப் ரெஜிஸ்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எழுபத்தி நாலு எச்சி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சுன்னு சொல்கிற இந்த சிப் ரெஜிஸ்டர் ஐசியில் பின்னை பற்றி நம்ம கதைக்கும் பின்னில் பார்த்தீங்கன்னா முதலாவதுலேருந்து ஏழாவது பின் கேட்டால் அவுட் புட் பின்ஸ் அதுக்கு பிறகு கிரவுண்ட் பின் இருக்குது பதினாறாவது பின் விசிசி அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சாவது பின் தான் உண்மையிலேயே அவுட் புட்டில் நம் முதலாவது பின் அதான் முதலாவது கியூ ஜி சீரோ நிற்கிறது அது கியூ ஒன் வந்து ரெண்டாவது பின் ரெண்டாவது அவுட் புட் பின் மூணாவது அவுட் புட் பின் வந்து கியூ டூ அப்படி தான் இருக்கும் என்னன்னு சொன்னால் இந்த டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் அடுத்தது கம்ப்யூட்டர் ஐசிடியில் பொதுவாகவே அந்த முதலாவது இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ தான் இருக்கும் ரெண்டாவது இண்டெக்ஸ் தான் ஒன்றாவது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த அதுக்கு பிறகு அந்த ஐசியில் இருக்கிற ஆர்சிஎல்சின்னு சொல்கிற ரெஜிஸ்டர் கிளாக் அதுக்கு பிறகு சிஆர்சிஎல்சின்னு சொல்கிற சீரியல் கிளாக் அதுக்கு பிறகு எஸ்இஆர்னு சொல்கிற சீரியல் அந்த மூணு பின்னும் தான் நம்ம ஓடினோ போர்டுலேருந்து பின் அதாவது சிக்னல்ஸ் அந்த ஐசிக்கு அனுப்பி அவுட் போட்டை மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறதுக்காக கிடைக்கிற அந்த மூணு பின்னும் இப்போ பொதுவாகவே அந்த இப்படி தான் அந்த இதில் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் எட்டு பாக்ஸை நான் காட்டியிருக்கேன் இந்த ஸ்டோரேஜில் முதலாவது பாக்ஸுக்கு ஒண்டை கொடுத்து அதை அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணிடும் ஒண்டை அப்படியே மாறி 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 போயிட்டு அதனால் எட்டாவது தாண்டி இன்னொரு ஐசி இருந்தால் அந்த ஐசிக்குள்ளே போகும் அப்படி இல்லைன்னா அது அப்படியே டிலீட் ஆகிடும் ஓகே இந்த வீடியோவுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிற சிஃப்ட் ரெசிஸ்டர் நாற்பத்தி ஏழு ஐநூற்றி அம் தொண்ணூற்றி அஞ்சுன்னு சொல்கிற இந்த சிஃப்ட் ரெசிஸ்டர் வந்து எயிட் பீட்டை கொண்டதுன்னு நான் சொல்லிடுகிறேன் எயிட் பீட்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி எட்டு ஸ்லாட் உள்ள ஒரு ரெஜிஸ்டர் உள்ளதாகும் நீங்கள் ஐசிடி படித்த ஒருத்தர் இருந்தால் அவங்களோட ரெஜிஸ்டர்னு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கும் இதுக்கு நாங்கள் இன்புட் கொடுக்குறதுக்கு அந்த பின்னில் பார்க்காத பார்த்த அந்த மூணு பின்னும்
அந்த ஐசி நினைக்கும் இப்போ எனக்கு ஒரு இன்புட் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி அந்த ஐசி அது உள்ள பிளேஸை ரெடி பண்ணும் அதுக்கு பிறகு சீரியல் கிளாக்கை லோ பண்ண உடனே அது ஒரு சின்ன வேலையை செய்ய வேணும்னு சொன்னால் அந்த முதலாவது இண்டெக்ஸ் அதாவது கியூ ஜீரோ லேக்கிட்டு அந்த இண்டெக்ஸ் அப்படியே தள்ளும் தள்ளிட்டு அந்த இடத்த எம்டியாக வைக்கும் வந்து நீங்கள் ஒன்று யோசிக்கலாம் அந்த லாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும் போது எட்டாவதுக்கு அடுத்தது இருக்கிற அந்த இண்டெக்ஸுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து சிங்கிள் ஐசி ஒன்றாக இருந்தால் ஒரு ஐசி மட்டும் யூஸ் பண்ணால் அது அப்படியே டிலீட் ஆகிடும் அதுவே அதுக்கு பிறகு இன்னொரு ஐசியை நம்ம அதுக்கு பிறகு இன்னொரு ஐசியை நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தால் அந்த ஐசிக்கு இன்புட்டாக அந்த வேல்யூ போயிடும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்ப்போம் நாங்கள் அதுக்குள்ளே எப்படி அந்த ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோன்னு சொல்லி தான் நாங்கள் எல்இடி பிளிங்க் ஆகணும் ஒன் இல்லடி ஜீரோ அப்படி தான் நாங்கள் அதுக்குள்ளே இண்டெக்ஸ் அனுப்பணும் இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் அதை எப்படி செய்கிறோம்னு சொல்லி அதுக்கு முதல்ல நாங்கள் அந்த ஆர்சிஎல்சியை லோ பண்ணினோம் திருப்ப ரெசிஸ்டர் கிளாக்கை லோ பண்ணினோம் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர்சிஎல்சி எஸ்ஆர்சிஎல்சி ரெண்டே லோ பண்ணிட்டோம் அடுத்தது நாங்கள் சீரியலில் தான் அந்த வெளியூவை நாங்கள் போட போகிறோம் ஹை கொடுத்தா ஒன்று போகும் லோ கொடுத்தா ஜீரோ போகும் இப்போ நான் சொல்கிறேனே ஆர்சிஎல்சி லோ பண்ணினேன் இதையும் லோ பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் சீரியலையும் லோ பண்ணிட்டேன்டா ஜீரோ போகும் அதே ஹை பண்ணினேன்னு சொன்னால் அந்த சீரியலில் ஒன்று போகும் ஆனால் அது உள்ளுக்கு ஆகணுமா இருந்தால் திருப்பி நான் சீரியல் கிளாக்கை ஹை பண்ணணும் ஹை பண்ணணும்னே அது உள்ளுக்கு போகும் திருப்ப அடுத்த இண்டெக்ஸுக்கு கொடுக்க வந்தால் திருப்ப லோ பண்ணி சீரியல் கிளாக்கை திருப்ப கீழே லோ பண்ணி திரும்ப ஹை பண்ணுன்னா திரும்ப ஜீரோ போகும் இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையும் ஒன்றும் இல்லை இது உங்களுக்கு தேவையில்லை நான் இது ஒரு அது எப்படி வேக் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு உங்களுக்கு விளங்குன்றதுக்கு அடுத்து அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து தரேன் நான் ப்ரோக்ராமிங் பார்ட்டில் உங்களுக்கு சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அது விளங்கும் உங்களுக்கு சரி ஃப்ரெண்ட் இப்படி செஞ்சேன்னு சொல்லி அந்த ஐசிக்கு நம்ம எல்இடி செட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அது பிளிங்க் ஆகாது ஏன்னு சொன்னால் ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துலேயே நம்ம முடிக்கணும் மேலே உள்ள ரெசிஸ்டர் கிளாக்கை லோ பண்ணினோம் திருப்ப அதை ஹை பண்ணணும்னு சொன்னால் தான் அங்கே உள்ள பல்ப்ஸ் பிளிங்க் ஆகும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் முதல்ல ஒரு ஐசியை வச்சு இந்த ப்ராக்டிக்கலை செஞ்சு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் எக்கச்சக்கமான ஐசிஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ப்ராக்டிக்கலை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணுவோம் நான் இப்போ குயிக்காக இந்த சர்க்கிட்டை செஞ்சுக்கிட்டேன் உங்களுக்கு சர்க்கிட் டயக்ராமே நான் டிஸ்பிளேயில் போட்டேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த சர்க்கிட்டை நான் செய்கிறதுக்கு நிறைய வயஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டி இருந்ததுனால அதுக்கு பதிலாக நான் இந்த மாதிரி ஒரு கொப்பர் கம்பி வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த சர்க்கிட்டை செஞ்சு முடிச்சுக்கிறேன் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சர்க்கிட் செய்கிறதுக்கு நான் இப்போ இந்த சர்க்கிட்டை ஓடினோ போர்டோட கனெக்ட் பண்ணி மீக்கிறேன் ஓடினோ போர்டு இப்போ நான் கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கோடு எப்படி எழுதுறேன்னு பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிற கோடை நீங்கள் ரொம்ப நல்லா தெளிவாக விளங்கிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லாமல் பல ஐசிஸும் இதோட இணைச்சி உங்களோட மல்டிபிள் அவுட்புட்ஸ் எடுக்கிற எப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கிளியராக விளங்கும் நம்ம முன்னாடி எப்படி இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதையும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்ப்போம் எப்படி அந்த கோட்ஸ் எழுதுறேன்னு சொல்லி ஆனால் நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற கோட் வந்து டிஃபால்ட்டாக எல்லோரும் பொதுவாக ஸ்விஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுற கோட் தான் நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் நான் அந்த கோடை எப்படி எழுதுறீங்க மட்டும் விளங்கப்படுத்தினு சொன்னால் நீங்களே சுயமாக பல ஐசிஎஸ் இதோட இணைச்சி ஒர்க் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கோடிங்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பொதுவாக அந்த நான் சொன்ன அந்த மூணு பின்னையும் நான் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ஐசியோட பின் இது நான் பொதுவாக யூஸ் பண்ணுற கோட்டு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் இதில் முதலாவது நாங்கள் இந்த டிஃபைனு சொல்லி ஐசி எத்தனை யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி தான் இங்கே கொடுக்கணும் நான் இப்போ ஒரு ஐசி யூஸ் பண்ணுறீங்கனால ஒரு நம்பர் ஒரு ஐசி கொடுத்தீங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே கமெண்டில் நான் சொல்லிக்கிறாங்க திருப்ப அந்த ஐசியில் எத்தனை பின் சீக்கின்னு சொல்லி இது மூலமாக அது எண்ணிக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த டிஃபைன் வந்து இங்கே பெருமைப்படுது எட்டால் ஸோ அப்போ இது 
ஒரு பூலி இருந்தால் நான் இங்கே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லி எத்தினை பின்னிக்கிந்த அப்போ ஒன்று தர எட்டு எட்டு இவ்வளோத்துக்கு வரும் அது எத்தினு சொல்லி பூலி ஒரு இதாக போட்டிருக்காங்க அப்புறம் அது மூணே அவுட்புட்டாக சொல்லிட்டு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் இங்கே புதுசாக சேர்த்துருக்காங்க அதில் ஒயிட் கிளியர் ரெசிஸ்டர்னு சொல்கிற ஃபங்க்ஷன் மூலமாக எல்லா பின்னையும் ஜீரோ ஆக்குறதுக்கு கிளியர் ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் மூலமாக உள்ள எட்டு பின்னும் கிளியர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகிடும் இது வந்து இப்போ ஏழுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் நீங்கள் அடுத்த வயசையை சேர்த்திங்கன்னு சொன்னால் அது அடுத்த வயசுக்கு டபுள் ஆகி பதினெட்டில் பதினஞ்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி வரும் அந்த மாதிரி தான் இந்த கிளியர் ரெசிஸ்டன்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் சரி அடுத்த ரைட் ரெசிஸ்டன்ட் அடுத்த ஃபங்க்ஷனில் எப்படின்னா நான் சொன்ன அந்த ஆர்சிஎல்சின்னு சொல்கிற பின்னை ஃபஸ்ட்டு லோ பண்ணிவிட்டு முதல்ல கதைச்சது தான் அதுக்கு பிறகு நம்ம ஆர்சிஎல்சி லோ பண்ணுவோம் அதுக்கு பிறகு எஸ்ஆர்சிஎல்சியை வந்து லோ பண்ணின உடனே தான் அதுக்கு பிறகு வர சீரியலில் தான் நாங்கள் ஒரு இண்டெக்ஸை உங்களுக்கு இன் பண்ணலும்னு சொன்னோன்னா அதை தான் இந்த இடத்துல செஞ்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு விளங்குதாயிக்கும் ஆர்சிஎல்சி வந்து ஃபஸ்ட்டு லோ பண்ணிக்கிறேன் பிறகு அதில் உள்ள மற்றதையும் லோ பண்ணிக்கிறேன் ஈக்கு நான் லூ பண்ணி கொடுத்து எல்லாத்தையும் லோ பண்ணுறேன் அதுக்கு பிறகு தான் நான் இன்ட் வெல் ரெசிஸ்டர்ஸ்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒரு வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கேன் அதை பிறகு யூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி இப்போ அந்த வேரியபிள் வந்து மேலே ரெசிஸ்டரில் கிளியர் பண்ணதை இங்கே சீரியலில் பின்ன டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு பிறகு அதை ஹை பண்ணி விடுறேன் அப்போ ஒன்று லோ பண்ணால் ஜீரோ போகும் இந்த இடம் சரி அதுக்கு பிறகு அதை ஃபுல்லாக முடிக்கிறதுனால இதை போய் ரெசிஸ்டர் கிளாக்காக ஹை பண்ணிடுறேன் இதான் ஒரு ரெசிஸ்டரில் நம்மளை இன்போர்ட்டை கொடுக்குறதுக்கான பேசிக்கான ப்ரோக்ராம் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு பிறகு கீழே ஒயிட் செட் ரெசிஸ்டர் பின்னு சொல்லி இன்னொன்று யூஸ் பண்ணி அதில் இண்டெக்ஸ் வெல்னு சொல்லி ரெண்டு இன்டி வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி அது பின்னாடி யூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி ஓகே இது நான் எழுதின கோட் இந்த துண்டு இந்த துண்டு என்னன்னு சொன்னேன் இப்போ நம்ம முதலாவது ப்ரோக்ராமை எழுதின ஞாபகம் இருக்கா நைட்ரைடு சர்க்கியூட் பார்த்து அந்த நைட்ரைடு சர்க்கியூட்டை எப்படி இந்த மூலமாக செய்கிறேன்னு சொல்லி தான் அதில் கோட் எழுதிகள் ஃபஸ்ட்டு ஃபோலு போட்டு போட்டிருக்கிறேன் அந்த ஃபோலு இப்போ எப்படின்னு உங்களுக்கு விளங்குதாய்க்கும் ஐந்து சொல்லி ஒரு ஜீரோ வேரியபிளை கொடுத்து அந்த ஜீரோ பெருசாகணும் ஏழு வரும் காட்டில் பெருசாக காட்டில் அந்த லூப்பை போக சொல்லிட்டு ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் ஓவண்டா இதை இப்படி போடவும் மேலும் அப்படி இல்லாட்டி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு போடவும் மேலும் செட் பண்ண ப்ளஸ் ப்ளஸ்னே போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் செட் ரெசிஸ்டர்னு அந்த ரெஸ் செட் ரெசிஸ்டர்னு சொல்லி நாங்கள் இங்கே பார்த்த இடத்த நான் திருப்ப இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதை ஹை பண்ணிடணும்னு சொன்னால் முழுசும் செட் ரெசிஸ்டர் ஹை ஆகும் அதுக்கு பிறகு நான் ரைட் ரெசிஸ்டர்னு சொன்னேன் அந்த ரெசிஸ்டரில் இன்புட் கொடுக்குற முதலாவது ஃபங்க்ஷனை எந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து போட்டுக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு ஒரு டிலே ஒன்று கொடுத்துட்டு செட் ரெசிஸ்டர் திருப்பையும் நான் அதை லோ பண்ணி விடுறேன் அப்போ ஒன்று ஆகும் அதுக்கு பிறகு ஜீரோ ஆகி ஒன்றாக ஜீரோ ஆகி அந்த லூப் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் இதை அப்லோட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோட் அப்லோட் ஆகிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோட் அப்லோட் ஆகிட்டு கோட் அப்லோட் பண்ணின பிறகு ஒரு சைடுக்கு மட்டும் இந்த எல்இடிஸ் எல்லாம் லிங்க் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்குது இதுக்காக நான் இன்னொரு கோடை இந்த இடத்துல சேர்க்க போகிறேன் எனக்கு டைம் இல்லாததுனால நான் அந்த கேமராலே காட்டுறேன் ஓகே நான் அந்த துண்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் அதில் ரிவர்ஸ் கோடு எழுதியிருக்கேன் இன்ட் ஐ வந்து செவன் ஈக்குவல் இல்லை சின் கூடுதலாகவும் ஜீரோ வருங்காட்டிலும் குறையுங்காட்டிலும் போகணும் அது ஐ மைனஸ் மைனஸ் ஆகிட்டு வரணும்னு சொல்லி அந்த இடத்த இங்கே தூக்கி போட்டுருக்கேன் சரி ஃப்ரெண்ட் இப்போ நாங்கள் இதையும் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம் அப்லோட் ஆகுது ஓகே அப்லோட் ஆகிட்டு இப்போ நாங்கள் சர்க்கிட்டை பார்ப்போம் சர்க்கிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடுக்கும் அந்த சைடுக்கும் மாறி மாறி போயிட்டே இருக்குது இப்போ இது சரி நான் இதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி ரெண்டு மூணு தயனும் செஞ்சுக்கிறேன் அதை வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதில் நம்ம இப்போ நம்ம இந்த கோடில் நீங்கள் இன்னும் வைசிஸ் மாற்றுறதா இருந்தால் என்னத்தை செய்யணும்னு சொல்லி நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு பெருசாக எதுவுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் முதல்ல பார்த்த இந்த இடம் இந்த இடத்துல ஒன்று தானே போட்டிருக்கோம் இதுக்கு இப்போ எல்லாம் நீங்கள் எத்தனை ஐசி போடுறீங்களோ அந்த நம்பரை அந்த இடத்துக்கு போடுங்க அதன் மூலமாக உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய இதை நான் சொல்கிறேனே மூணு போட்டு நான் ஒரு தயம் செஞ்சேன் அதுக்கு நான் இது மூணு ஆக்கிட்டு
கீழே அதை ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டாம் அதையே எடுத்து ஐக்கு இருபத்தி நாளாக கீழே மாற்றணும் அதன் மூலமாக உங்களுக்கு இதே பார்த்திங்கன்னா மூணு ஐசிஸ் வச்சு இருபத்தி நாலு எல்இடிஸ்க்கு செய்யணும் சாரி சாரி மூணு ஐசிஸ் யூஸ் பண்ணி டு பதினாறு இருபத்தி நாலு ஐசிஸு செய்யணும் மேகும் இதே மாதிரி சிப்ரஸ் சிஸ்டர் ஐசிஎஸை யூஸ் பண்ணி நான் பல பேட்டன்ஸில் எல்இடிஸ் அப்படின் பண்ணிக்கிறேன் அந்த வீடியோஸை நீங்கள் அடுத்து வர சின்ன பகுதியில் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி நீங்களும் விதவிதமாக செஞ்சு பாருங்கள் அதை நீங்கள் என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜில் சரி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் சரி எனக்கு எப்படி சரி தெரியப்படுத்துங்க நீங்கள் இமெயில் வந்து சரி போடு உங்களோட ஆர்வத்தினால தான் நான் அவசர அவசரமாக வீடியோஸ் போடுவேன் நீங்கள் ஒரு சின்ன ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்று காட்டணும் கொமெண்ட்டாக சரி நீங்கள் ஒரு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட் அடுத்தது வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுற அந்த பேட்டன்ஸ் இதுக்கு பிறகு பார்க்க போகிற அந்த எல்இடி பேட்டன்ஸ் த கோட்ஸ் எல்லாம் நான் ஒரு பிளாக்காக போடுறேன் நீங்கள் அதையும் போயிட்டு பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணி அதை எப்படி எழுதுவீங்கன்னு சொல்லி பாருங்கள் நாலு பேட்டன் போடுறேன் சரி தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நீங்கள் நல்லே சொல்கிறது தான் வளமையாக சொல்கிறது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என் வீடியோ சேனல் நீங்கள் பார்க்கலாட்டி உங்களுக்கு ஏதாவது புதிய ப்ராஜெக்ட் பற்றி டவுட் வெளியில் இருந்துச்சுன்னா என்ட கேளுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எதுவுமே இருந்தால் அண்ட் தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் பாய்